70 pontos na Olimpíada de Matemática da Unicamp. Teve uma questão que só ela me vendeu de mais de 100. Ele estava com zero fez naquela prova? 46 no ato zero. Inclusive de alguns dos alunos que eram melhores alunos. Aí mesmo, Otávio, o professor falou que na minha escola o menino colocou A, B, C, D, E, D, C, B e acertou 5 ainda. Ué, é possível. <risos> Mas por que isso é possível? Porque o acaso é 4. Se você chutar o BMEP inteiro, se eu fizer aqui na sala, a tendência é você acertar 4, porque não são 20 questões. 20 dividido por 5 alternativas, 4. Se você chutar a prova inteira, você acerta 4. É, ó. Quem tirou? Ó, chutando, você vai tirar entre 2 e 6. Isso é chutando. Fazendo, você pode tirar menos. Não, não passou? Mas é, 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 é uma menina brincadeira, né? Desde o ano passado. Ano passado, acho que eu tenho que tirar 10. Hã? Ano passado, não, não, não tirar 10, não tem jeito. Você chuta, 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 olhando para o outro lado da frente. Você, Carlinhos, acertou 15? Quanto acertou? Não, sei. Mas você passou. Não. Mas você já sabe, não sabe, Raul? Você tem 16 lá. Então, foi você que falou que você tinha 16, né? A Camila deve saber também, que ela é nerd. Ano passado, a Camila foi a maior nota dos amigos que tinha no Instituto Federal. Foi ela, foi o único nota 11. Ninguém tirou mais 11. Nem o Salatiel, nem o Cesar. Foi minha sala ano passado, a maior foi 11. Então, a maior nota dessa turnê no foi 11. Que foi o Sabe o menininho sendo aqui? O Otávio, ele tá, ele tá vindo, vocês inclusive, mas quem tiver religião é hora pelo pai dele, porque o pai dele, viu Isabela? O pai dele tá com um problema, o que, que ele faz dentro disso? Estourou uma veia na cabeça dele. Com o pai dele doente, entendeu? Ele só pensando no pai foi fazer o BMEP. A gente tirou a maior nota da escola, da, da escola inteira. 900 alunos, ele tirou a maior nota com o pai doente. Acertou 11. Escola de aplicação do Recife teve um ano que a nota de corte do nível 3 foi 19. Oxê! Teve uns 19 que teve que entrar no TTM de desempate. Mas é uma escola que seleciona aluno. Sabe como é que funciona o colégio etapa de São Paulo? Vou falar que o colégio etapa é bom, não é? Você ouviu falar nisso? O colégio etapa é uma escola maravilhosa. Uma das maiores novas do no país. O etapa funciona assim. Quatro provas por semana. Porque o aluno tem que estudar todo dia. E é o seguinte. Reprovou uma recuperação. O que, que você faz com o aluno que, é, que não passar nessa única recuperação? Ele não pode... Ele, ele, é, ele é transferido da escola. Escola particular. Mas teve uma reprovação, o aluno não fica mais matriculado. Eles mandam embora. Porque é São Paulo, a cidade grande, tem lista de espera. Então o cara reprovou, manda embora. E ele seleciona os alunos. Fica os bons numa sala, os médios na outra e os piores na outra. Sabe? E é prova todo dia. Por que, que os caras são da melhor nota? São a melhor nota do Enem? Imagina se a sala fosse só os seis aqui. Ia ser a melhor nota do Enem da região. É óbvio. Por que, que o Instituto Federal tira mais que o Dom Inácio? Se pegasse a turma de informática só, tirava, é óbvio que ia tirar mais que o Doinácio, porque o Doinácio, para sobreviver das pernas, tem que aceitar gente que não é tão boa. Vocês concordam comigo? O liceu, o Del, tem que aceitar gente que não é tão boa. O Instituto expulsa, se o cara não for ruim, reprova, vai embora. Não é expulso, reprova. Então, essas escolas aqui, fodona, é porque manda aluno, os alunos fracos embora, não é porque são fodona. Aí mandando aluno embora. Todo dia é fácil você ter uma escola boa. Pega só os melhores alunos. Bota tudo na sala para ver se a escola vai ser boa. Você vai botar um, um jeca tatu para dar aula. A matéria vai render pra caramba com jeca tatu. Deixa eu fazer isso.